আজকে সিন্ধু সভ্যতা কিভাবে বিকশিত লাভ করে সেই সম্পর্কে আজকে ডিটেলস আলোচনা করব দেখো প্রাচীন ভারতবর্ষে শুধু প্রাচীন ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীতে নদীর মানে নদীর সুপেয় জল অর্থাৎ নদীর যে মিষ্টি জল এই মিষ্টি জলকে কেন্দ্র করে বা নদীকে কেন্দ্র করে নদীর তীরবর্তী যে ভার্টাইল এরিয়া অর্থাৎ নদীর সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা স্পেশালি এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট এবং নদী কেন্দ্রিক যে সভ্যতা প্রাচীন কাল থেকে যে সমস্ত ধরনের সভ্যতাগুলো আমরা দেখতে পাই সেই সমস্ত সভ্যতা কিন্তু নদী কেন্দ্রিক সভ্যতা অর্থাৎ নদীকে কেন্দ্র করেই সভ্যতাগুলো বিকশিত লাভ করেছে আমরা যদি দেখি প্রাচীন ভারতবর্ষের সিন্ধু সভ্যতা মহেঞ্জোদারো সভ্যতা এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ সারা পৃথিবী জুড়ে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ব্যাবলিয়নীয় সভ্যতা এবং চৈনিক যে সভ্যতাগুলো সমস্ত ধরনের সভ্যতা ইউফ্রেটিস ট্রাইগিস এবং সিন্ধু এই সমস্ত নদীর তীরে গড়ে উঠেছে যেমন ট্রাইগিস ইউফ্রেটিস এবং সুমরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে ঠিক সেম প্রসেসে আমাদের ভারতবর্ষের উপমহাদেশে ভারতীয় উপমহাদেশে এই সিন্ধু নদকে এবং সরস্বতী নদকে কেন্দ্র করে সিন্ধু এবং সরস্বতী নদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গড়ে উঠেছিল একটা বড় সভ্যতা যার নাম হচ্ছে সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা এই সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতার থেকে অনেকটা অনেক অনেকটা হচ্ছে উন্নত সেই উন্নত কি দিক থেকে মানে সমসাময়িক যে সমস্ত সুমরী সভ্যতা ছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ছিল বা চৈনিক যে সভ্যতাগুলো ছিল সেই সমস্ত সভ্যতা থেকে এই সভ্যতা অর্থাৎ এই হরপ্পা বা মহেঞ্জোদারা সভ্যতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উন্নত ছিল কেন উন্নত ছিল এবং কি কারণে অন্যান্য সভ্যতা থেকে এই সভ্যতা একটু ডিফারেন্স সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনা হবে আজকের আমরা পড়ে নেব যে হরপ্পা বা মহেঞ্জোদারা সভ্যতা কিভাবে কোথায় অবস্থিত কিভাবে গড়ে ওঠে এবং এই হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারা সভ্যতার সমস্ত ডিটেলস ইনফরমেশান আজকের আমরা জানার চেষ্টা করব এবং হরপ্পা এই মহেঞ্জোদারা সভ্যতা কোথায় কত দূর বিস্তৃত এবং এই সভ্যতার সমস্ত ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব চলো আজকে আমাদের শুরু করতে হবে যে পার্ট থেকে আমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে হরপ্পান অ্যান্ড ইন দ্য ভ্যালি সিভিলাইজেশন হরপ্পান যে হরপ্পা সভ্যতা যেটাকে বলা হয় হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা বাংলায় বলা হয় এই হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতার টাইম পিরিয়ড বা এক্সটেনশন কত এটা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ বিসি থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ বিসি অর্থাৎ দুশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন নাম কি সিন্ধু সভ্যতা কেন সিন্ধু সভ্যতা বলছে অ্যাকর্ডিং টু আর্কিওলজিক্যাল ট্রেডিশন অর্থাৎ আর্কিওলজিক্যাল প্রথমতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী দি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেম সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নাম হচ্ছে হরপ্পান সিভিলাইজেশন অর্থাৎ এর নাম হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা কেন হরপ্পা দি ফার্স্ট ডিসকভার সাইট কারণটা হচ্ছে কি হরপ্পা প্রথম আবিষ্কৃত শহর সেই কারণে এই সভ্যতাটাকে বলা হচ্ছে কি হরপ্পা সভ্যতা অর্থাৎ এই সিন্ধু সভ্যতাটাকে বলা কি হরপ্পা সভ্যতা কেন কারণ হরপ্পা হচ্ছে প্রথম আবিষ্কৃত সাইট অর্থাৎ এই অনেকগুলো সাইট আছে হরপ্পা সিন্ধু সভ্যতা অর্থাৎ সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য সভ্যতা রয়েছে অসংখ্য সাইট রয়েছে অসংখ্য শহর রয়েছে যেটাকে এক একটা সাইট বলা হয় যেমন হরপ্পা সভ্যতা যেমন ধরো মহেঞ্জোদারো সভ্যতা যেমন ধরো কালীবঙ্গান সভ্যতা এরকম অসংখ্য সভ্যতা রয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা সভ্যতা প্রথম আবিষ্কৃত সেই কারণে এটাকে বলা হয় কি হরপ্পা সিভিলাইজেশন ওকে নেক্সট দেখো পয়েন্ট অ্যাকর্ডিং টু দি জিওগ্রাফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ অর্থাৎ ভৌগোলিক দৃষ্টি ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ মানে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি কোন থেকে দি মোস্ট সুইটেবল নেম সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নাম হচ্ছে ইন দ্য সরস্বতী সিভিলাইজেশন অর্থাৎ এর মানে ভালো নাম কি ইন দ্য সরস্বতী সিভিলাইজেশন মানে কি সিন্ধু সরস্বতী নদীর কেন্দ্র মানে এক্সিসে অর্থাৎ অক্ষ বরাবর এই সিভিলাইজেশনটা তো মানে স্প্রেড হয়েছে বলে একে বলা হয় কি ইন দ্য সরস্বতী সিভিলাইজেশন দি লার্জেস্ট দি লার্জেস্ট কনসেন্ট্রেশন অফ সেটেলমেন্ট অ্যামং দি ইন দ্য সরস্বতী ভ্যালি এইটি পার্সেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যালং সরস্বতী অর্থাৎ এই যে ইন দ্য সিন্ধু সভ্যতা এই সিন্ধু সভ্যতার এইটি পার্সেন্ট 
সেটেলমেন্ট মানে 80% শহর তৈরি শহর বা তুমি সাইট বলতে পারো 80% সাইট তৈরি হয়েছে কোথায় তৈরি হয়েছে এই ইনদা সরস্বতী রিভারের মোড় দবত মানে কেন্দ্র করে অর্থাৎ সিন্ধু এবং সরস্বতী নদীকে কেন্দ্র করে এটা তৈরি হয়েছে বলে অর্থাৎ এই সভ্যতাটা তৈরি হয়েছে বলে একে বলা হয় ইনদাস এবং সরস্বতী সিভিলাইজেশন ওকে 80% সেটেলমেন্ট সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত নেক্সট পয়েন্ট দেখো দি মোস্ট অ্যাকসেপ্টেড পিরিয়ড সবথেকে মানে অ্যাকসেপ্টেড মানে গ্রহণীয় যে টাইম পিরিয়ড সেটা কি দু বিসি থেকে সতেরোশো বিসি অর্থাৎ দু বিসি থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ বিসি খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই হরপ্পা সভ্যতার সময় পিরিয়ড এই সময় এদের অবস্থান ছিল বাই কার্বন ডেটিং ফরটিন ডেটিং অর্থাৎ এই কার্বন ডেটিং অনুযায়ী এই এটা বলা হচ্ছে যে এই এটা এই যে সময় পিরিয়ড আবিষ্কার হয়েছে কিভাবে এই কার্বন চোদ্দ ডেটিং এর মাধ্যমে এটা বলা যাচ্ছে पीरियड ब्रजेजेशन स्प्रेड ओवर सिंधु অর্থাৎ এই যে ইন্দাস সিভিলাইজেশন এটা কোথায় বিস্তার ছিল সিন্ধু ওভার সিন্ধু বালুচিস্তান পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান গুজরাট ওয়েস্টার্ন উত্তরপ্রদেশ অ্যান্ড নর্দার্ন মহারাষ্ট্র অর্থাৎ এই যে ভারতবর্ষের যে বিস্তীর্ণ অংশ রয়েছে সিন্ধু থেকে সিন্ধু ভারতবর্ষ বলতে তখন অখণ্ড ভারতবর্ষ এখন যদি বলা যায় তখন তো সবাই একসঙ্গে ছিল মানে আফগানিস্তান পাকিস্তান ভারত মিলে তো ভারতবর্ষ ছিল তো সিন্ধু বালুচিস্তান পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার ছিল সাধারণ বিশ্বাস করত যে হরপ্পা ঘাগর মহেঞ্জোদারো এক্সিস রিপ্রেজেন্ট দি হার্টল্যান্ড অব দি ইন্ডাস সিভিলাইজেশন অর্থাৎ কি এই হরপ্পা এবং হরপ্পা ঘাগর মানে ঘাগর একটা নদী হ্যাঁ হরপ্পা একটা সাইড যেমন ধরো কলকাতা একটা বন্দর কলকাতা বন্দর হচ্ছে কলকাতা বন্দরের হার্টল্যান্ড কি কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মানে অর্থাৎ কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ওই বন্দরে কি হয় জিনিসপত্র আসে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এর জন্য তো ঠিক সেম প্রসেস হার্টল্যান্ড মিস হচ্ছে হার্টল্যান্ড মানে হৃদয় আমরা বলে না যে হৃদয় আমাদের ভেঙে গেলে আর কিছুই থাকে না ওই হৃদয় যেমন ওই প্রাইমারি ধরো বুঝতে পারলে না হৃদয় ভেঙে গেল হার্ট ভেঙে গেল মানে বিষয়টা এরকম হয়ে গেল ঠিক আছে হার্টল্যান্ড তো ওই হরপ্পা ঘাগর মহেঞ্জি তারা হচ্ছে এই ইন্ডাস সিভিলাইজেশন হার্টল্যান্ড যে স্যার এখানে এক্সাম্পেল দেবে কি অবস্থা কিছু করার নেই দুঃখের মধ্যে একটু হাসতে হবে নালে সমস্যা হয়ে যাবে চলো সমস্যাটা হচ্ছে কি বলতো ওই রকম করলে হবে না ওই একধার থেকে শুরু করেছি হিস্ট্রিটা এবার একধার থেকে পড়ে যাবো ওকে অসুবিধা হবে না 
বেশি সময় লাগবে না তোমরা একটু ইয়ে করে রাখো কারণ পড়ানো অনেকটা হয়েছে আর একদম প্রথম থেকে শুরু করলে অসুবিধা হবে না ঠিক আছে আর আজকের এই এটার পরে রয়েছে কি ওই বৈদিক সভ্যতা ওকে তাহলে ক্রোনোলজিক্যালি সব ঠিকঠাক থাকবে আর রিপিটও হয়ে যাবে অসুবিধা হবে না ওকে চলো পরের পয়েন্ট নর্দার্ন মোস্ট সাইট দেখো উত্তর নর্দার্ন মোস্ট সাইট অফ ইন দা সিভিলাইজেশন ইজ রোপার অর্থাৎ রোপার হচ্ছে এই রোপারটা কি সতুদ্র যে সুলতেজ মানে হচ্ছে সুতলেজ মানে সতুদ্র সতুদ্র নদীর তীরবর্তী হচ্ছে রোপার সভ্যতা আর কি রয়েছে পাঞ্জাব আর্লিয়ার পাঞ্জাব মান্দো মান্দো হচ্ছে চেনাব নদী ঠিক আছে এই মান্দো পর্যন্ত বিস্তৃত তাহলে এই উত্তরের অংশ কোনগুলো রোপার মান্দো এবং জম্মু কাশ্মীর নেক্সট দেখো সাউদার্ন মোস্ট সাইট অফ ইন দা সিভিলাইজেশন অর্থাৎ দক্ষিণের অংশ হচ্ছে ইন দা সিভিলাইজেশনের দক্ষিণের পয়েন্ট কি ভাগোভা অ্যান্ড দায়মাবাদ অর্থাৎ ভাগোভা ভাগোভা হবে এটা ভাগোভা গুজরাটে ভাগোভা এবং দায়মাবাদ পর্যন্ত হচ্ছে এই দক্ষিণের এর বিস্তার ওকে গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র পর্যন্ত নেক্সট দেখো ইস্টার্ন মোস্ট সাইট অর্থাৎ পূর্ব দিকের অংশ কোনটা আলমগীরপুর সেটা কোথায় উত্তর প্রদেশে উত্তর প্রদেশে আলমগীরপুর হচ্ছে ইন দা সিভিলাইজেশনের পূর্বতম অংশ অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন মোস্ট সাইট এবং পূর্ব পশ্চিম দিকের অংশ হচ্ছে কি সুতকা চিন্দর অর্থাৎ এই যে পাকিস্তান এবং ইরান বর্ডারে অবস্থিত সুতকা চিন্দর হচ্ছে পশ্চিম দিকের অংশ নেক্সট দেখো এটা হয়ে গেল পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের অংশ আচ্ছা সুতকা চিন্দর তাহলে হচ্ছে পশ্চিম দিকের অংশ আচ্ছা এবার আমি যদি এখান থেকে প্রশ্ন করি তাহলে কতটা তোমরা শুনছো তাহলে আমি বুঝতে পেরে যাবো বলো সুস্মিতা বলো সিন্ধু সভ্যতার উত্তরতম অংশের নাম কি পূর্বতম অংশের নাম কি সিন্ধু সভ্যতার মানে পূর্ব কোন পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব দিকে সিন্ধু সভ্যতার ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানে কোথায় অবস্থিত ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার নাম কি মৌপিয়া বলো মৌপিয়া মানে পশ্চিম দিকে সুতকা চেন্দর পাকিস্তান বালুচিস্তান পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকের অংশ হচ্ছে আলমগীরপুর আলমগীরপুর এটা উত্তর প্রদেশে পর্যন্ত বিস্তৃত আর দক্ষিণের অংশ দায়মাবাদ পর্যন্ত ভাগবা এবং দায়মাবাদ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে আর উত্তরের অংশ হচ্ছে মান্দো এবং রোপার এটা হচ্ছে উত্তরের অংশ আর জিওগ্রাফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ অনুযায়ী এটা কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ অনুযায়ী এটা অবস্থিত একদম চার্জ ছিল না এটাকে বলা হয় সরস্বতী এবং ইন্দ্রা সরস্বতী সিভিলাইজেশন বলা হয় আচ্ছা এবার দেখো ক্যাপিটাল হরপ্পা সভ্যতার ক্যাপিটাল কি কোন কোন ক্যাপিটাল ছিল কোথায় কোথায় হরপ্পা এবং মহেঞ্জুদার ছিল ক্যাপিটাল সিটি আর পোর্ট সিটি কি পোর্ট সিটি হচ্ছে লোথাল সুতকা চিন্দু এগুলো হচ্ছে পোর্ট সিটি দেখো হতাশ হবে না আমি একটা কথা বলি হতাশ হবে না হতাশা হলে কি হবে আমাদের আরো বেশি সমস্যা হয়ে যাবে সমস্যা হয়ে যাবে সেখানে অ্যাক্টিভ থাকবে আমি অনেকে দেখেছি প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধ্যে হতাশা থাকে প্রত্যেকের মধ্যে ইয়ে থাকে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই হতাশাটাকে ওভারকাম করতে হবে একটু রিল্যাক্স করে নেবে একটু যেটা ইচ্ছা হয় সেটা করে নেবে নিয়ে যাচ্ছে আবার শুরু করে দাও যা খুশি শুরু করে দাও এবারে কি মানে এই যত মনে হবে যে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে এটা মানে ইয়ে করলে হবে না কারণ একটা সুযোগ যদি মানে ইয়ে করতে পারি তাহলে কিন্তু আর 
পরের যে এই যে এত মানে আমাদের যে ব্যর্থতা সেইগুলো কিন্তু ঢেকে যাবে সেই কারণে হচ্ছে ওই পারবো না বলে এইসব বললে ভুল হবে পারবো না পারবো না এইসব করবে না কারণ আমি একটা জিনিস দেখেছি একটা ছেলে এই আমার অফলাইনে আছে কয়েকটা আছে ভাই কি অবস্থা তারা রিডিং পড়তে পারতো না রিডিং লিখতে পারতো পড়তে পারতো হয়তো রিডিং করতে এখন তারা কিভাবে অঙ্ক করছে মানে আমি শুধু ভেবে বা পাই না তারা কি করে মানে তাদের মধ্যে একটা ইয়ে চলে এসছে জেদ চলে এসছে ঠিক আছে ওই জেদ টানতে হবে এবং তারা কিছু পায় না তারা অঙ্ক করে দিচ্ছে এখন বলছে স্যার শুধু দাগ মারুন আর আমাকে বলে দিন যেটা আটকাচ্ছে আমরা আমাকে বলে দিন আমাদের বলে দিন বাকিটা আমরা দেখে নিচ্ছি ঠিক আছে তারা ফটাফট অঙ্ক করছে সব কিছু করছে শুধু এই দাও ওই দাও এই করতেছে ঠিক আছে এবারে আমার আমিও সেই রকম ভাবে মানে আশা করি তোমরাও হবে সবাই হয়ে যাবে কিন্তু একটু ওই ফ্রাস্ট্রেশনটা গ্রাস করে সমস্যা হয় এখানে কারণ সত্যি কথা অনেকটাই প্রবলেম হয়ে যায় আমাদের চারিদিকে ব্যর্থতা কোন জায়গায় কিছু হচ্ছে না না হচ্ছে না মানে এটা একটা এটা বাস্তব ঘটনা এটা সবাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ছেলেরা এখানে ভুগছে আমরা কেবলমাত্র একা না পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই মানে প্রবলেমে ভুগছে ঠিক আছে এবারে এই প্রবলেম থেকে বেরিয়ে আসে টেন পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে আর এই প্রবলেম থেকে মানে নিমজ্জিত হয়ে যায় নাইনটি পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে ঠিক আছে তো সেই কারণে মানে চাপের ব্যাপার আছে এই জায়গা থেকে করা সামনে কিছু অবশ্যই আসবে কারণ অন্ধকারের মধ্যেই তো আলো থাকে সেটাকে দেখে এগোতে হবে চলো পোর্ট সিটি পোর্ট সিটি কি কি আছে লোথাল আছে সুতকা জেন্দর আছে এগুলো হচ্ছে পোর্ট সিটি ওকে নেক্সট দেখো এই অনেকগুলো সাইট আছে সেই সাইট গুলো কোথায় অবস্থিত কোন নদীর তীরে অবস্থিত আর কোন রাজ্যে অবস্থিত কোন দেশে অবস্থিত আর কি আবিষ্কার এটা করতে হবে দেখো হরপ্পা সভ্যতা রাবি নদীর তীরে অবস্থিত কে কোথায় অবস্থিত পাকিস্তানে অবস্থিত পাঞ্জাবের পাকিস্তানে ভারতের পাকিস্তানে না পাঞ্জাবের পাকিস্তানে কে আবিষ্কার করেন দয়ারাম সাহানি উনিশশো সালে নেক্সট মহেন্দ্রদারও মহেন্দ্রদারের নাম হচ্ছে ওয়েসিস অফ সিন্ধু অর্থাৎ সিন্ধু হচ্ছে মানে এমনিতে শহর বলা হয় মহেন্দ্রদারকে ওকে কোথায় অবস্থিত সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত লারাকান প্রদেশে অবস্থিত কোন ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে লারাকান ডিস্ট্রিক্ট কোথায় পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারাকান ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত রাখাল দাস ব্যানার্জি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে বাইশ সালে উনিশশো বাইশ সালে নেক্সট হচ্ছে চানুধারো চানুধারো হচ্ছে দেখো চানুধারো চানুধারোটা হচ্ছে সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত কোথায় অবস্থিত পাকিস্তানে কে আবিষ্কার করেন এনসি নাগ বাকি গুলো এই লোথাল লোথালটা ভাগবা নদীর তীরে অবস্থিত গুজরাটে অবস্থিত এস আর রাও আবিষ্কার করেন কালীবঙ্গান ঘাগর নদীর তীরে অবস্থিত রাজস্থানে অবস্থিত কে আবিষ্কার করেন না করলে হবে কালীবঙ্গান কথা অর্থ ব্ল্যাক ব্ল্যাক অফ ব্ল্যাক কালার মানে ব্ল্যাক অফ ব্যাঙ্গেলস বলা হয় কালীবঙ্গানকে নেক্সট দেখো বানোয়ালি বানোয়ালি হচ্ছে ঘাগর নদীর তীরে অবস্থিত গুজরাট এবং হরিয়ানাতে অবস্থিত আর এস বিস্ট আর এস বিস্ট হচ্ছে কে বানোয়ালি ওকে চলো এই হচ্ছে হচ্ছে আমাদের এই সিন্ধু সভ্যতা আচ্ছা এর পরের ছবিটা দিচ্ছি আচ্ছা তোমাদের যেটা বলেছিলাম সেটা অনেকে করনি হয়তো আমিও এ করতে পারছি না তোমাদের এ করতে দিতে পারছি না যদি সুযোগ পাও সেটা করে নেবে ঠিক আছে ওই ইয়ের কথা ওই সেই বই বইয়ের কথা বলছিলাম তুমি তো বইটা কিনে নিয়েছো পরে দেখবে তখন বুঝতে বুঝতে পারবে কেন আমি ওটা কিনতে বলছি মনোহর পাণ্ডে মনোহর পাণ্ডে 
পঁয়ত্রিশ টাকা দাম বইটা ঠিক আছে বইটা পঁয়ত্রিশ টাকা দাম মনোহর পাণ্ডে আর কুরিয়ার করতে যত টাকা খরচা হবে বইটার দাম ঠিক আছে কুরিয়ার করে কি করে পাঠাবো বলো কুরিয়ারে ধরো ষাট টাকা নিয়ে দেবে বা একশো টাকা বই পাঠালে ষাট টাকায় হবে না मालदा थे तुम तो दार्जिलिंग भाव क्या मन দেখছি <laughs> 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 मैं बुजते बोटा हाथे ना पावे बोझाते আজকে 
प्रश्न देव देखो सब पार्बे जस्ट सुनो इंडियन सारे राखीगिरी प्रधान बैशिष्ट की फार्ष्ट बोलते दिसमेटिक टाउन प्लानिंग अब दि लिंग लाइन्स अब दि ग्रेट सिसटेम अर्थात यिटीगुल प्रधान वैशिष्ट्य हे टाउन प्लानिंग अर्थात कि टाउनगुल सब ही प्लानिंग एत उन्नत सभ्यता हवा सत्व टाउन प्लानिंग नहीं जानने घर बाड़ी तैरि जा बर्षाकाले सब डूबे जा गाड़ी चले जा मैं सब डूबे जा रखम आनप्लान उंड प्राचीर उंड टोडा मानुषा 
চাষবাসের এভিডেন্স পাওয়া গেছে কালটিভেশন অফ রাইস ইন লোথাল অর্থাৎ এরকম প্রশ্ন আছে যে কোথায় ধান পাওয়া গেছে বা কোথায় ধান চাষ হতো উত্তর হবে লোথাল এন্ড রংপুর গুজরাটে অর্থাৎ গুজরাটে ধান চাষ হতো তার প্রমাণ পাওয়া গেছে অনলি গুজরাটে ধান চাষ হতো তার প্রমাণ পাওয়া গেছে অন্য জায়গায় হতো কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেছে কোথায় এই লোথালে নেক্সট আদার ক্রপ অন্যান্য ক্রপস কি পাওয়া যেত ডেটস মাস্টার্ড অ্যান্ড সিমস কটন ইন দ্য পিউপিল ওয়ার দি ফার্স্ট প্রডিউস কটন ইন দি ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে প্রথম এই তুলো চাষ শুরু করে কারা এই ইন দ্য পিউপিল অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা প্রথম পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা কটন এর ব্যবহার শুরু করে ওকে চলো তাহলে এরকম প্রশ্ন হবে যে কটন কোন দেশে প্রথম প্রচলন শুরু হয় উত্তর হবে ভারত কটন প্রথম কোন সভ্যতা চালু করে সিন্ধু সভ্যতা মহেঞ্জদার সরি সিন্ধু সভ্যতা তারপরে হচ্ছে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এরকম অনেক সভ্যতা থাকবে এবার উত্তর হবে কি ইন্দাস সিভিলাইজেশন নেক্সট অ্যানিম্যাল এই সিন্ধু সভ্যতা কি কি অ্যানিম্যাল ছিল শিপ গোট হাম্প and humbless bull buffalo dog cat a b o a r boar mane ki go b o a r eta mane ki keu jano jodi jano bolo dog cat pig fowl deer e it tortoise elephant camel rhino tiger ittari paowa geche hocche sindhu sobota the okay cholo eba dekho আরে দুটো পাঠ আছে লায়ন ওয়াজ নট নোন ইন দাস পিউপিল অর্থাৎ ইন দাস জনগণরা লায়নের অস্তিত্ব জানত না অর্থাৎ লায়ন তারা জানত না লায়ন আছে বা তারা খুঁজে পায়নি বা তাদের মধ্যে জানা ছিল না লায়ন ফ্রম আমরি দি সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্ট অফ দি ইন্ডিয়ান রাইনোস হ্যাজ বিন রিপোর্টেড আচ্ছা দেয়ার ওয়াজ দি এক্সটেনসিভ ইনল্যান্ড অ্যান্ড ফরেন ট্রেড দি ফরেন ফরেন ট্রেড উইথ দি মেসোপটেমিয়া সুমের অর্থাৎ ভারতবর্ষের এই ইন্দাস সিভিলাইজেশনের সঙ্গে কোন দেশের এই মানে বৈদেশিক বাণিজ্য হতো উত্তর হবে মেসোপটেমিয়া এবং সুমেরের সঙ্গে মেসোপটেমিয়া অফ সুমের অর্থাৎ সুমেরের আগে নাম ছিল মেসোপটেমিয়া এই এদের সঙ্গে কি হচ্ছে কি হতো ব্যবসা বাণিজ্য হতো এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হতো হয়েছে বাহারিন বাহারিনের সঙ্গে হতো ইট ইট ইসি ঠিক আছে আজকে অনেকটাই হলো তবে কয়েকটা সিন্ধু সভ্যতা গুলোর এই যে হরপ্পা সভ্যতা মহেঞ্জোদারা সভ্যতা চানোদারা এইগুলো একটু ডিটেলস একটু পড়ালে হতো আর তো সময় নেই